Hi, student friends. Good afternoon to all. I welcome you all in this uh, basic civil engineering lectures. So, in the last lecture, we have seen the uh, treatment of the sewage water. Treatment works. We have seen here the layout, general layout of the uh, wastewater treatment plant or sewage water treatment plant, and then here uh, the working of the each individual unit, like screen uh, screening, then. Uh, grid chamber, then skimming tank, then sedimentation tank, aeration, and activated sludge process. Uh, the working of it we have seen in the last lecture. So let us see the next point that is disposal of wastewater. Again, it is the part of the wastewater uh, sewage sanitary engineering. Okay, after treatment, we are we need to dispose of the wastewater into the natural stream or the river. So there are general two methods of disposing of sewage effluent. Okay, effluent means the water which is coming out from the treatment plant. So there are two methods. First one is the dilution, uh, that is uh, disposal in water. Directly we can dispose of that water after treatment. That water can be disposed of into the uh, stream water or in the river water. Okay, water mode kiwa nadi mode ti pani apan soru chupto. That is called as like the uh, dilution, that is disposal into the water. And second method. Is the effluent irrigation or sewage farming? In this method, that wastewater after treatment, that water directly it can be used for agricultural irrigation purpose. Okay, shethi madhe pani dinna sathi overe, the pani apan the adikani vapurishku. Or sewage farming, that is disposal on the land. Jamine varthi directly the pani sodun des. So out of these two methods, disposal by dilution is the very common method, um, commonly used method <coughs> out of these uh, two. What is done in this uh, disposal by dilution method? It is the process whereby uh, treated sewage or the effluent from the wastewater treatment plant is discharged into the stream or river. Okay, as I have told you that the water after treatment from this wastewater treatment plant, it is directly discharged into the stream or the river or on the large water bodies uh, like lakes or the sea. Okay, the discharged sewage uh, is in due course of time is purified by self purification process of the natural water the natural uh, flowing water uh, either in the stream or in the river uh, it has the self purification process means naturally water gets purified there are different uh, different ways by which the river uh, that purify itself okay uh, so that contents are not in our syllabus so uh, here just understand or uh, keep in mind that there is a natural purification process of the river and the stream and with that process this uh, whatever the uh, waste water we are adding into this river or the stream eventually it will get purified after some times so this was the disposal of waste water into the uh, stream okay or the natural bodies so here in this sanitary engineering we have seen the collection and conveyance of the waste water how we that waste water can be collected from the houses and uh, how it can be conveyed and then after that uh, this conveyed water to the treatment plant and after that water when it reaches to the treatment plant there we do the different types of processes on that waste water to remove or to reduce its bod and cod content and uh, or organic or inorganic contents present in the water that will be reduced up to certain level so that they will not become they will not be Cause any kind of uh, serious health issue to the uh, aquatic plant, aquatic life, as well as to the human beings which lives on the downstream side of that point of disposal. Okay. After the treatment uh, point, we have seen the last point that is disposal of wastewater here, and this is the end of that sanitary engineering point. Next point here we are going to learn is the solid waste management. Okay. We have seen that how that wastewater it can be <coughs> handled. how the treatment can be done and how uh, safely it can be taken away from the city and safely disposed into the natural stream or the river now let us understand how the solid waste which is generated into the city or the town how it can be uh, scientifically and without uh, creating any kind of problem how it can be disposed of safely uh, away from the city okay that points we are going to see it now so before that we should know what is the meaning of waste solid or solid waste solid waste it includes all those solids and semi solid materials 
that are discarded by the community okay community or the human beings kutlehi prakar jo solid kiwa semi solid material je ahe je upyogas nahi hai je anupyog mhanje kay mhanto mitra bigar upyogas ahe ase material je apan takun dilele discarded ahe ते मटेरियल ऑल दैट सॉलिड एंड सेमी सॉलिड मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड वेस्ट ओके एंड दिस सॉलिड वेस्ट वी कैन क्लासिफाई वी कैन डिवाइड दिस सॉलिड वेस्ट इन टू टू कैटेगरीज वन वेस्ट इज कॉल्ड एज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन शॉर्ट वी कॉल इट एज अ एम एस डब्ल्यू एंड सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट इट इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट ओके सो वॉट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड थ्रू द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज is classified as municipal solid waste manje domestic manje aple garguti gharamade jo kachra ahe to kachra apan jo gola karun bahar takto kachra peti made kiwa ganta gadi made apan jo takto all that waste generated at the home that is the domestic waste as well as the commercial activities means uh, ekada market asel market madun generate honara kachra asel mandai asel tyatla kachra asel all that waste that come under this municipal solid waste okay and what is industrial solid waste industrial solid waste is nothing but it is the waste solid waste generated by the uh, industries and that waste is called as the industrial solid waste they will have the different characteristics as compared to the municipal solid waste as here we are interested in the uh, human health and uh, from this environmental engineering public health point of view we will focus on this municipal solid waste okay so this municipal solid waste how <clears throat> what it contains municipal solid waste it is the heterogeneous mixture of various kinds of solid waste and uh, it may include what is the meaning of heterogeneous the substance which have the different properties not the same similar properties that material is called as the heterogeneous which may contains the biodegradable waste biodegradable means putrescible waste the waste which can be decomposed by microorganisms or disintegrated by microorganisms that waste is called as the biodegradable waste for example garbage okay garbage means all kinds of uh, biodegradable waste like vegetables then plants waste uh, all this comes under this garbage there is a network issue here uh, net this get disconnected so we are discussing about this municipal solid waste here uh, this municipal solid waste it can be classified or it can be uh, we can say it includes uh, the it is a mixture of biodegradable or putrescible solid waste and then it contains the non biodegradable or non putrescible solid waste non biodegradable means the material or the substances which cannot be decomposed or disintegrated by microorganisms that solid waste is called as a non biodegradable solid waste like it may contains paper glasses then rags rags means kharab uh, jale kapde ugre kapde je tukde metals etc and uh, these items metal items uh, all these items are they are also called as the rubbish okay and last one is the ash so it is the mixture of these three contents this municipal solid waste what is that it is biodegradable waste solid waste second one non biodegradable solid waste and third one ash okay then industrial waste industrial waste are those waste arising from industrial activities in the diagram you can see uh, figure various kinds of waste are from the industries and typically it includes rubbish non biodegradable waste then it contains the ash then demolition and construction waste okay if the construction waste like uh, uh, any concrete uh, demolished building it is there concrete vitachi uh, tukde astil concrete tukde astil kiwa kutlehi prakarcha todkod kelele je material ahe that is called as the demolition and construction waste specific uh, special waste and hazardous waste so these are the different types of waste which come under this industrial waste this can be uh, we have to properly dispose of this industrial waste which is hazardous to the human health transport of the municipal solid waste now we will see this point 
from the city how this waste can be transported to the site where it is actually disposed of the refuse collect refuse collected in the public dustbins located by the sides of the road so in cities or in the villages also the dustbins are kept and in that dustbins this particular waste it is uh, kept to the sides of the roads at some locations and people come and put their waste <coughs> solid waste in that dustbins it is transported to the disposal site by means of following vehicles एक अर्ध्या तासाने फोन करतो लेक्चर चालत तासाभर सो व्हॉट आर दॅट व्हेकल्स इट मे बी ऑटो रिक्षा इट मे बी ट्रेलर्स ट्रॅक्टर्स अँड ट्रेलर्स अँड इट कॅन बी ट्रक्स सो दिस व्हेकल्स कॅन बी युज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दी सॉरी वेस्ट नाव डेज यू माय सीन द घंटा गाडी in our localities every villages uh, or in the towns uh, that uh, vehicle is there uh, for transportation of the solid waste disposal of solid waste municipal solid waste how this solid waste is disposed of uh, from the city okay following scientifically managed methods can be used for disposal of municipal solid waste okay after the collection of the solid waste in the city it is taken out Uh, from the city away from the city to the site where it is actually disposed of and there are different methods of disposing this solid waste these methods are first one sanitary landfilling also called as controlled tipping second method is shredding and pulverization third method uh, third method it is dumping into a sea next one incineration and last one composting so let us see it one by one these methods first method is the sanitary landfilling or control tipping this method <clears throat> in this method particularly whatever may be the refuse is there or the solid waste is there it is carried and dumped into the low lying areas ashi site he select keli jate ja thikani ta jamine cha vapar ha kutlehi kama sathi kela jat nahi padi jamin aste ani utarachi jamin ya thikani khadda ahe kholga ahe अशा पद्धतीची जमीन ही या ठिकाणी साईट साठी निवडली जाते द मेथड कन्सिस्ट ऑफ टिपिंग द रिफ्यूज इन हॉलोज टू अ डेप्थ ऑफ वन टू टू मीटर्स तर या ठिकाणी ट्रेंच उकरले जातात खोदले जातात किंवा पीट्स हे केले जातात आणि एक ते दोन मीटर डेपचे आणि त्या ट्रेंचमध्ये ट्रेंचमध्ये काय चारे उगा अशा पद्धतीचे चारे उगा किंवा खड्डे त्या ठिकाणी करून त्याच्यामध्ये तो सॉल्ड वेस्ट लेअर बाय लेअर हा त्या खड्ड्यांमध्ये किंवा त्या चारेंमध्ये त्या ट्रेंचमध्ये टाकला जातो सगळ्यात खाली जो आहे तो कोरसर मटेरियल ते त्या ठिकाणी टाकले जातात म्हणजे सगळ्यात जे मोठे आकार आकाराचे साईजचे जे काही कचरा आहे तो कचरा खाली टाकला जातो त्याच्यावरती त्याच्यापेक्षा लहान आकाराचा कचरा त्याच्यावरती टाकला जातो आणि त्याच्यावरती परत फाईन मटेरियल्स ओके कोरसर मटेरियल सगळ्यात खाली आणि फाईन मटेरियल सगळ्यात वरती अशा पद्धतीने लेअर बाय लेअर हे सॉलिड वेस्ट त्या ठिकाणी टाकलं जातं सगळ्यात वरती लहान कचरा टाकण्याचं कारण असं आहे की खाली जो आपण कोरसर मटेरियल टाकलेला आहे त्याच्यामध्ये जे वॉइड्स आहेत गॅप जो आहे त्या गॅपमध्ये हा लहान कचरा जाऊन बसतो आणि कॉम्पॅक्ट प्रॉपरली हे त्या ठिकाणी जास्त कचरा एका एका कमी जागेमध्ये बसू शकतो दिस वॉज अबाउट द सॅनिटरी लँड फिलिंग सेकंड मेथड इज द श्रेडिंग अँड पल्वरायझेशन सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ श्रेडिंग अँड पल्वरायझेशन श्रेडिंग इज द वन प्रोसेस अँड पल्वरायझेशन इज अनदर प्रोसेस इन श्रेडिंग हॉट वे डू इट इज श्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑर द ॲक्शन ऑफ कटिंग अँड टिअरिंग ओके श्रेडिंगमध्ये आपण काय करतो कटिंग किंवा टेअरिंग करतो मोठमोठे जे तुकडे आहेत कुठल्याही मटेरियलचे सॉलिड वेस्टचे फॉर एक्झाम्पल वडन पीस असतील प्लास्टिक असेल किंवा ग्लासचे तुकडे असतील तर त्याचे जे त्याचं कटिंग करणे किंवा त्याचं लहान आकारामध्ये त्याचे तुकडे करणे सो दॅट इज कॉल्ड एज द शेडिंग आणि पल्वरायझेशन वॉट इज द पल्वरायझेशन पल्वरायझेशन मीन्स इट इज द ॲक्शन ऑफ क्रशिंग अँड ग्रायडिंग हे मोठे तुकडे जे ते लहान केल्यानंतर ते लहान तुकड्यांचं परत आपण काय करतो त्याचं क्रशिंग करतो आणि त्याचं ग्रायंडिंग करतो ओके त्या ठिकाणी मिल्स असतात क्रशर असतात प्लोवरायझर्स असतात त्याचा वापर करून त्यांचं त्या ठिकाणी आपण काय करतो क्रशिंग आणि ग्राइंडिंग करतो आणि ही मेथड कॅसिटी वापरायचे दिस मेथड पर्टिक्युलरली श्रेडिंग अँड प्लोवरायझेशन इट इज युज फॉर द सॉलिड वेस्ट विच आर बिगर इन साईज दे विल टेक अ लार्ज व्हॉल्युम ओके दे विल कन्झ्युम द लार्ज स्पेस फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज 
and transportation will become costly to avoid that what we do in the city place only त्या ठिकाणी त्याचा आपण काय करतो लहान व्हॉल्युम मध्ये कन्व्हर्जन करतो स्पेस मध्ये कन्व्हर्जन करतो अँड आफ्टर डुईंग शेडिंग अँड क्लोरायशन ओके दिस सॉलिड दे विल गेट रिड्युस्ड बाय द व्हॉल्युम बाय फोर्टी पर्सेंट दॅन दी ओरिजिनल व्हॉल्युम ओरिजिनल व्हॉल्युम जर असेल शंभर मीटर क्यूब तर त्याचं शेडिंग आणि क्लोरायशन केल्यानंतर त्याचं व्हॉल्युम रिड्यूस होतं फोर्टी मीटर क्यूब ओके दॅट मच ओरिजिनल वी कॅन रिड्यूस the transportation cost by using this method but this method is not commonly used in india because it consume lot of uh, power or electricity consumption is more and that's why it is not commonly adopted in a uh, country like a uh, developing country like india okay so this method is called as the uh, shredding and fluoration next method is the incineration what is the meaning of incineration in this method it we burn the solid waste in the incinerator plant okay इन्सिनरेशन प्लांट त्या ठिकाणी असतो त्या ठिकाणी आपण काय करतो हा जो कचरा आहे तो कचरा त्या ठिकाणी नेऊन आपण त्या ठिकाणी जळतो बर्निंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड एज द इन्सिनरेशन बट बिफोर बर्निंग दॅट सॉलिड वेस्ट व्हॉट वी डू वी सेपरेट दी गार्बेज अँड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल कंबस्टेबल मटेरियल आणि नॉन कंबस्टेबल मटेरियल हे सेपरेट आउट आपण सेग्रिगेट करून घेतो जे नॉन कंबस्टेबल मटेरियल आहे जे जळू शकत नाही ते मटेरियल बाजूला काढून त्याची वेगळ्या पद्धतीने विल्हेवाट लावून विल्हेवाट करायची असते आणि जे कंबस्टेबल मटेरियल आहे जे जाळू शकतो तेवढंच मटेरियल आपण त्या इन्सिनेटरच्या आतमध्ये त्या फर्निसमध्ये आपण टाकतो आणि त्या ठिकाणी एक चिमणी असते खूप मोठी त्याच्यावरती लावलेली जेणेकरून एअर पोल्युशन जे आहे ते त्या ठिकाणी कमीत कमी झालं पाहिजे ठीक आहे आणि इन्सिनेटर प्लांट जे आहेत ते आपल्याला बारा महिने वापरण्यासारख्या त्या ठिकाणी मेथड आहे कारण त्याच्यावरती कवरिंग असतं आणि एक प्रकारचा प्लांट असतो हा आणि त्यामुळं पाऊस जरी आला तरी त्या ठिकाणी आपला जो कचरा आहे तो कचरा त्या ठिकाणी भिजत नाही ठीक आहे दिस इन्सिनेटर पर्टिक्युलरली दे आर युज फॉर दी हजारडस वेस्ट ओके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हॉस्पिटलमधून जो वेस्ट आपण जनरेट होतो कचरा जनरेट होतो इट मे कंटेन्स दी दी ऑपरेशन मटेरियल और एनी अदर केमिकल्स और दी प्लास्टिक मटेरियल एनी हजारडस वेस्ट जे आहे हॉस्पिटलमध्ये जनरेट होणार That waste it can be uh, burned there in the incinerator plant. That is why it is burned. And it is burned because the byproducts are there. So there are many clinkers and ash, rock, which are there. That means that the volume is very small after burning. Ash and clinkers. And it is a land filling site for the clinkers and ash. That is why it is disposed of. That is why it is disposed of. That is why it is disposed of. Okay. So Russia has also an incinerator plant. सोलापूर शहराच्या जवळ बाळ्या बाळे ह्या गावामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल जर तुम्ही कधी गेला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीचं इन्सिनेटर प्लांट त्या ठिकाणी जो गेला आहे फॉर द हॉस्पिटल वेस्ट जनरेटेड इन द सोलापूर सिटी दॅट जे वेस्ट इट विल बी कलेक्टेड देअर अँड इट विल बी बर्न कंबस्टेड देअर आफ्टर बर्निंग वॉट इज द ॲश ऑर क्लिंकर जनरेटेड देअर इट विल बी टेकन टू दी लँड क्लिंग साईट्स ओके कलेक्टिव्हली विथ दी नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स नॉन कंबस्टेबलमध्ये काय येतं त्या ठिकाणी इनर्ट मटेरियल त्यानंतर ब्रोकन ग्लासेस मेटल पिसेस हे त्या ठिकाणी सेपरेट करून वेगळे त्या ठिकाणी त्याचं विल्हेवाट केली जातो दिस वॉज अबाउट दी इन्सिनरेशन नेक्स्ट मेथड इज दी डम्पिंग इन टू द सी दिस मेथड पर्टिक्युलरली इट इज युजफुल टू द टाउन्स ऑर द सिटीज विच आर लोकेटेड ऑन द शोअर सी शोअर किंवा नियर टू द सी शोअर समुद्राच्या जवळ असणाऱ्या जे सिटी आहेत त्या ठिकाणी ही मेथड वापरली जाऊ शकते बट दिस मेथड इट इज नॉट दी वी कॅन से एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज वॉट एव्हर इज दस वेस्ट वी पुट इन टू द सी दॅट वेस्ट इट मे क्रिएट दी प्रॉब्लेम टू दी अक्वॅटिक लाईफ प्रेझेंट इन दी ओशन ओके अँड दॅट्स वाय द सॉलिड वेस्ट जनरली इट इज डिस्पोज ऑफ इन टू द सी इट इज कॅरीड ॲट रिझनेबल डिस्टन्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी किलोमीटर फ्रॉम द सी ओके म्हणजे समुद्र किनाऱ्यापासून ते पंधरा ते वीस किलोमीटर आतमध्ये समुद्रामध्ये तो कचरा घेऊन गेला जातो आणि त्या ठिकाणी जो हेवी कचरा येतो त्या ठिकाणी आपण डंप करू शकतो जे असे सॉलिड आहेत ज्यांची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी हे सी वॉटरपेक्षा जास्त आहे अशा पद्धतीचाच आपण सॉलिड वेस्ट त्या ठिकाणी डिस्पोज करू शकतो याच्यापेक्षा कमी जर डेन्सिटी असेल स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असेल त्या कचऱ्याची 
तर तो त्या टाईपचा कचरा पाण्यामध्ये न बुडता तो पाण्यामध्ये तरंगायला लागतो आणि तो तरंगणारा कचरा जो आहे इव्हेंच्युअली आफ्टर सम डेज समटाईम्स इट विल अगेन कम बॅक टू दी सीशोअर तो समुद्र किनाऱ्यावरती परत तो कचरा त्या ठिकाणी येऊ शकतो दुसरा डिसअडव्हान्टेज या मेथडमध्ये असा आहे की ड्युरिंग द रेनी सीझन जे मान्सून सीझन आपला असतो त्या सीझनमध्ये आपण या मेथडचा वापर करू शकत नाही कारण त्यावेळेस समुद्रामध्ये खूप मोठ्या लाटा वगैरे असलेत असतात वारे खूप वाहत असतो आणि त्याच्यामुळं देर वे बी डिफिकल्टी इन हँडलिंग दिस मटेरियल अँड डिस्पोजिंग दिस मटेरियल ड्युरिंग दिस रेनी सीझन सो दिस मेथड इज अप्लिकेबल ओनली ड्युरिंग द विंटर्स अँड रेन दॅट समर सीझन ओके सो दिस आर द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड लाईटर मटेरियल विच हॅव विन डिस्पोज दॅट विल कम बॅक to the seashore and it may also damage uh, affect the aquatic life in the sea okay it is generally disposed of uh, to the points which is uh, not less than 30 meter ye 30 meter depth samudra chi je ja tikani 30 meter peksha jast depth asthe asha tikani ha kachra ha tya tikani takla jato okay so that precaution they take there next comes the decomp uh, this composting method composting that is very user friendly uh, environmental friendly method in this method particularly this method is applicable for the uh, material which are biodegradable okay je biodegradable material ahet tyancha sathi hi composting method khup upyogachi ahe composting of the solid waste is a biological method of composting solid waste okay biological method hai tyachyamadhe apan मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांचा उपयोग करून घेतो त्यांचा वापर करून घेतो आणि ते जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते त्या ठिकाणी डिकम्पोजिशन करतात सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल या कम्पोस्टिंगचं आहे ते म्हणजे उकिरडा आपल्या गावामध्ये वगैरे आपण पाहिलं असेल शेतामध्ये वगैरे आपण उकिरडा करतो तर ते टाकलेला जो आपण कचरा आहे आफ्टर वन इयर आफ्टर सम मंथ ऑर सम इयर्स तो जर आपण त्या ठिकाणी आपण एक्सकॅवेट केला उकरला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी जो कचरा टाकलेला आहे तो कुजलेला दिसेल तर ते कम्पोजिशन डिकम्पोजिशन कशामुळे होतं तर ते इट इज डन बाय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट इन द सॉरिड वेस्ट दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे मे बी एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑर दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दॅट मे दॅट मे बी एनॅरोबिक ओके एरोबिक म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्यांना जगण्यासाठी आणि हे करण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते आणि देर आर सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच दे डू नॉट टेक द ऑक्सिजन दे विदाउट ऑक्सिजन ऑल्सो दे लिव्ह that micro organisms they we call anaerobic micro organisms so this decomposition it can be achieved either aerobically or anaerobically or both okay and after decomposition uh, what happens that solid waste that solid waste get converted into the fine material uh, which is called as the manure or compost okay and that waste uh, that's manure or compost it is used for for the increasing the fertility of soil agricultural land जे आपली शेती शेतजमीन वगैरे असते त्याचं पोत सुधारण्यासाठी त्याची फर्टिलिटी वाढण्यासाठी हे आपण मॅन्युअर जे आहे जो खत आहे तो खत आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो ह्युमस वगैरे आपण त्या ठिकाणी त्याला म्हणतो ठीक आहे सो दे आर टू मेथड्स हिअर फॉर दी कम्पोस्टिंग दीज आर वन इज द मॅन्युअल मेथड ऑफ कम्पोस्टिंग अँड सेकंड वन इज द मेकॅनिकल मेथड ऑफ कम्पोस्टिंग मेकॅनिकल मॅन्युअल मेथड जे आहे ते स्मॉल स्केलवरती आपण जर हे करायचं असेल कंपोस्टिंग करत असेल तर त्या ठिकाणी मॅन्युअल मेथड वापरतो आणि जर खूप लार्ज स्केलमध्ये जर कचरा येत असेल एखाद्या खूप मोठ्या सिटीमध्ये असेल तर त्या ठिकाणी प्लांट असतो मेकॅनिकल डिकम्पोस्टिंग करण्याचं कम्पोस्टिंग करण्यासाठी तर मॅन्युअल मेथडमध्ये या ठिकाणी आपल्याकडे इंडियामध्ये फेमस जे दोन मेथड आहेत बँगलोर मेथड अँड इंदोर मेथड ओके दिस मेथड्स हॅव बीन डेव्हलप इन द बँगलोर सिटी अँड इंदोर सिटी बेस्ड अपॉन द सिटी नेम दे हॅव गिव्हन द नेम Uh, to that method bangalore method and indore method of the decomposition these are the two methods of the where non mechanical uh, means are used only human beings are used as a labor okay in india these two composting methods are popularly known bangalore method and indore method in uh, bangalore method is an anaerobic decomposition method and uh, indore method is an aerobic decomposition method okay bangalore method mode kay kele jata कचरा जो आहे तो लेअर बाय लेअर एकमेकांवरती साठवायचा आणि तो वरून परत झाकून टाकायचा ठीक आहे आणि दिस मेथड इज कम्पेरेटिव्हली क्लिनर ऍज कम्पेअर टू द इंदोर मेथड या ठिकाणी तुम्हाला चित्रामध्ये दिसेल दिस इज द बँगलोर मेथड वी कॅन से कचरा जो आहे 
तो लेयर बाय लेयर टाकायचा आणि वरून तो पूर्णपणे कव्हर करून घ्यायचा त्याच्यामुळे काय होतं जो डिकपोजिशन झाल्यानंतर फॉल स्मेल किंवा डर्टी स्मेल त्या ठिकाणी जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटत नाही आणि हे झाकले असल्यामुळं या ठिकाणी कम्प्लीट जे डिकम्पोजिशन आहे इट इज अचिव्ड इन दी इट इज कॉल्ड एज दी एन ऑर्बिक कंडिशन ओके एन एरोबिक कंपोस्टिंग इट विल बी अचिव्ड इन दिस बँगलोर मेथड इंदोर मेथडमध्ये या ठिकाणी काय होतं जो कचरा आहे तो एकमेकांवरती असे लेअर बाय लेअर लावला जातो ओके एक लेअर टाकली कचऱ्याची त्याच्यावरती काउडंग म्हणजे गायीचं शेण वगैरे जे आहे त्याची स्लरी करून याच्यावरती अंत हे शिंपडले जाते टाकले जाते त्याच्यावरती परत दुसरी लेअर येते परत त्याच्यावरती स्लरी टाकायची परत तिसरी लेअर चौथी लेअर अशी लेअर बाय लेअर हे या ठिकाणी टाकले जातात आणि हे वरून झाकलं जात नाही हे ओपनच असतं अँड दिस काइंड ऑफ एरिएशन दिस कम्पो कम्पोस्टिंग इज कॉल्ड एज द एरोबिक कम्पोस्टिंग ओके अँड दिस इज द इंदोर मेथड या ठिकाणी स्मेलचा वगैरे प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येऊ शकतो दर्ट इज स्मेल मे कम देअर ड्यू टू दिस ॲज इट इज ओपन टू दी ॲटमॉस्फिअर ओके सो दिस वॉज अबाउट दी डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ओके अँड हिअर वी हॅव कम्प्लिटेड दिस पॉइंट दॅट इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो आहे तो पॉइंट आपला या ठिकाणी संपलेला आहे If you are having any doubt, you can ask the question. Otherwise, uh, let us write down the points that we have studied uh, since from the last lecture. Last lecture, we have point that we have to note down. So, we have to note down. Okay. Then we will uh, move to the, toward the next point. Treatment, uh, where we were. Sanitary engineering. This was the title that you have written there in your notebook. If not, then write this title and write down the definition of sanitary engineering. Okay, do it fast. It will take uh, time. First of all, write down this definition and then you can write down this uh, sanitary work can be classified as this sentence. Okay, do it fast. Is it work? <clears throat> yes. झालं का लिहून सगळ्यांच रोल नंबर वन रोल नंबर वन आर यू देअर लिस्निंग टू मी इज इट ओवर Wait, sir. Okay. Then I will take the next slide here. So we will not, we are not going to write down all this definition here. We will directly write down their title. Collection and convenience work. Collection and convenience works. Right on there. It includes house bearing work and network of sewer laid in town to collect wastewater.
then write down the methods of collection there are two methods or systems for collection of the waste water first one is the conservancy system and second is the water carriage system <clears throat> conservancy system and second one water carriage system is it over next here write down the treatment works write down this paragraph this sentence treatment works yes suraj pehle slide da ko mang okay this one is it this slide suraj is it over over sir okay then this slide treatment works write on this first sentence these are required to treat sewage before disposal to a disposal so that it may not pollute atmosphere and water bodies in which it is it will be disposed is it over then draw this general layout of the sewage treatment plant general layout of sewage treatment plant
Is it work? Yes, is it over? Everyone has to draw, don't sit idly. I will ask to anyone to start your video and show your uh, this diagram. At random, at, I can call anyone's name. Roll number 11, Rakesh Atkade. Are you drawing this uh, diagram? Leo? Rakesh? Yes, sir. Are you drawing this layout? Ask one minute. Yes, is it over? Should I take the next slide? Screening. Write on the title screening. Write on first sentence. Screening is the filtration process. Screening is the filtration process for the separation of for the separation of Coarse particles from influent.
I think it is uh, you have written. Then next, grid chamber. Write down there. First two sentences write down there. Yes. What do you want? This light. Yes. Don't draw the diagrams. Okay. Just write down the first sentence. Oh, sir. Okay. Then grid chamber, write down the definition of grid. What is the meaning of grid? Inert dense materials such as sand, broken glasses, silt, metal pieces is called as the grid. Grid chambers are provided to remove the grid present in the wastewater. Hello, sir. Yes. Yeah, PP design karana teaching diary madhe. Ah, kal bhi kill kill net kya jundi? No. Oh, aaj aaj karo kya jundi? Okay. I written the first two sentences, then we will move ahead. Skimming tanks. Right after this sentence. Skimming tanks are narrow rectangular tanks having at least two longitudinal buffer walls interconnected. They are used to remove floating substances like grease, oil, fats, wax, soap, and vegetable debris, etc. Is it over? No, sir, one me. Zahirinandra Samyavar.
Is it over? Yes, sir. Right of this primary sedimentation tank. Right on there. These tanks are located after the screens and chambers. Is it over? Right on next aeration. Is it over? Right on next title, activated sludge process. Draw this layout.
is it over right on the next title disposal of waste water now time for the lecture is about to finish just write on this slide uh, this first uh, two sentences here and then we will stop here the itparyant liye hai the disposal of waste water nantar apla solid waste management part hai to apun purche lecture mde note down karuya theek hai do it fast Okay, is it over? If it is over, then you can join the other session. Okay, should uh, should I stop here now? Close the session.